Forskellige materialerlys, det bevæger sig igennem, det kan have et bestemt brydningsindeks. Så hvis nu vi har sådan et halvmåneformet glas her, så kan lys altså bevæge sig her igen. Så man kan tage en laser og så sende laserlys igennem her. Men brydningsindekset det har noget at sige i forhold til, hvad for en vinkel det er, at lyset kommer ud med bagefter. Så ved at kigge lidt på vinklerne af det her, så kan vi altså måle brydningsindekset af et bestemt glas. Så det er det, det her eksperiment det går ud på. Så jeg har altså sat et eksperiment op her, hvor det er, jeg har taget mit halvmåneformet glas og sat op sådan her. Og så tager jeg en laser en eller anden slags og sætter op, så den bliver ved med at lyse langs en lige linje. Så hvis det er, jeg sætter den her lige præcis i midten, så betyder det altså, at laserlyset det kan gå direkte igennem her. Det rammer jeg altså vinkelret direkte ind på den flade her. Og det er den flade her, der har noget at sige i forhold til, hvordan er det laserlyset det kommer ind. Så vi kan prøve at ændre på vinklen her. Vi ser her vinklerne hernede af. Hvis det nu er, at vi for eksempel gerne vil have vinklen til at være 10 grader, så rykker vi bare lige den her ind, og så skal vi sørge for at ramme midten herinde. Så kan man så måle vinklen herinde, og man kan faktisk allerede så småt fornemme, at det ikke er 10 grader, der er herovre. Så øh, vinklen ændrer sig en lille smule, når man bevæger sig ind igen. Så kan man så måle 20 grader, og når man så fortsætter længere nedad, så kommer man et tidspunkt til ret tydeligt at kunne se, at der altså sker et knæk her. Og vinklen her er altså ikke det samme som vinklen her. Så sådan kan man blive ved med at måle hele vejen ned igen. Og så til sidst så får man en masse vinkler her og vinkler her. Og de to ting kan man så sætte ind i en formel for at finde ud af, hvad er det brydningsindeks er for det glas vi har her. Og det er det som eksperimentet det går ud på. Så ved hjælp af en laser og et, et halvmåne formet glas, så kan vi altså afgøre, hvad er brydningsindekset af det her materiale, som lyset kan bevæge sig ind igen. Så det er det eksperiment, der går ud på at måle brydningsindekset.